Hello everyone, Kasim Khan is here. Please subscribe my channel and press bell button for more updates. So guys, thank you so much for watching my video. And today we are going to learn the concept of valuation of long-term securities. Uh, this is chapter number four in Van Han book. And in this we will learn yield to maturity. So the outline of today's lecture is uh, rates of return. And we will uh, learn about uh, how we can calculate the rates of return and the yields on our investments. Uh, we will also know about the yield to uh, maturity YTM on the bonds and how we can calculate uh, the yield to maturity on, in bonds valuation. Uh, we will also know about the behavior of bond prices. In this, we will learn about bond discount, bond premium, and par bond, and how we calculate the YTM rate on different bonds and uh, what is the relationship of YTM with the bond prices. So here are the uh, overview of calculating rates of return or the yields. Uh, there are certain steps we need to adopt for the calculation of the rate of return. The first we need to determine the expected cash flows. And after that, we need to uh, uh, calculate, replace the intrinsic value with the market price P0. And in final step, we need to uh, find out the required rate of return that equates the discount cash flows to the market price. The final step is that we have to calculate the required rate of return calculate karna hota, jo future expected cash flows in the present market price. Mein, uh, calculate karta hai. So uh, we will do all these steps uh, practically and I hope after that you will uh, understand very well. So here is the determination of the equation of a coupon paying bond. So determining bond YTM, uh, determine the yield to maturity YTM for the coupon paying bond with the finite life. And we already uh, use this equation in the valuation of bond. And here is P0. P0 is the current price of the bond. P0 is the current value, uh, market value of the bond. P0 is equal to summation. N into T is equal to 1. I is our coupon interest payment and divided by 1 plus KD ki power T. KD is our discount rate on which we convert interest payments into present value. So this is basically our discount rate. This is our required rate of return which convert uh, interest payment into present value plus MV is our mature value which we will get at the end of investment plan. MV divided by 1 plus KD ki power N. And if we convert this equation into tabular equation, then we will get uh, I into PVI, present value of future expected cash inflows into KD uh, and in N is your time period plus MV uh, mature value into present value of your future uh, mature, uh, maturity value into KD into N. And when we simplify, uh, finally we will get KD is equal to YTM KD uh, KD is our interest rate, ye wo interest rate hai, jo aapki, uh, yield to maturity, your uh, current value of your bond, your current value of the, uh, your security value, uske equal hota hai. Aur hume ye wo rate find out karna hota hai, and this rate is unknown rate, aur hume different attempts try karne padte hai, jiske upar hume uh, ye current, uh, because hume nahi pata ki humare kis rate ke upar ye jo, future expected cash flows and present value ke equal hongi. So here is an example and we will use this example for the illustration and the uh, for the illustration and explanation of this concept. Uh, Julie Miller wants to determine the yield to maturity for an issue of outstanding bond at the basket wonder BW. BW has an issue of 10% annual coupon bond. 10% is our annual coupon in, uh, bond and through which we can find out the interest payment. With the uh, 15 years maturity bond, the bond have a current market value of 1250 and the par value is 1000. Here are some information about the uh, investment plan. The first one is 10% annual coupon uh, interest, 10% of our annual interest payment only. This cooper uh, hame future me milingi or jo lifetime period hai, maturity time period of bond ke wo 15 years hai, or jo bond ki current market price hai, P0 hai, wo 1250 hai, or jo par value of bond ki wo 1000 hai. This ka matlab ye ke is ki jo P0 hai, current market price hai, wo par value se greater hai. So this ka matlab ye ke ye bond premium pe sell ho raha hai, kyunki 
जब आपकी मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस आपकी पार वैल्यू से ज्यादा हो तो वो बॉन्ड किसके ऊपर सेल होता है प्रीमियम के ऊपर सेल आउट होता है और वो प्रीमियम बॉन्ड कहलाता है सो वाट इज दीएम वी नीड टू फाइंड आउट द वाई टी एम और अब हमें वी नीड टू फाइंड दिस रेट के डी और हमें के डी का नहीं पता कि वाट इज द एग्जैक्ट डिस्काउंट रेट ऑन विच आवर फ्यूचर लाइक फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज विल बी इक्वल टू आवर प्रेजेंट वैल्यू तो वी नीड टू फाइंड द वाई टी एम वाट इज द वाई टी एम सो क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा के डी रेट क्या है तो सो वी विल ट्राई डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर हमारा पी नॉट हमारी फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू पी नॉट की इक्वल होगी सो हेयर इज पी नॉट पी नॉट इज ट्वेल्व फिफ्टी डॉलर एंड दैट इज इक्वल टू वन हंड्रेड ये वन हंड्रेड कैसे आता है कूपन पेमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वेन वी विल मल्टीप्लाई एनुअल कूपन इंटरेस्ट रेट विद द पार वैल्यू देन वी फाइंड आउट द कूपन पेमेंट एंड वेन वी विल मल्टीप्लाई वन थाउजेंड विद द टेन परसेंट आवर कूपन पेमेंट कूपन पेमेंट विल बी वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड मल्टीप्ला मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट नाइन परसेंट इन टू फिफ्टीन नाइन दिस रेट इज वी आर ट्राइंग एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट आवर फ्यूचर कैश फ्लोज इन टू प्रेजेंट वैल्यू जब हम ये वैल्यू हम प्रेजेंट uh, वैल्यू के टेबल नंबर फोर में देखेंगे नाइन परसेंट एट द इन फिफ्टीन ईयर्स सो हेयर इज द वैल्यू दैट इज एट पॉइंट जीरो सिक्स वन दिस इज द वैल्यू वन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई एट पॉइंट सिक्स एट पॉइंट जीरो सिक्स वन प्लस वन थाउजेंड वन थाउजेंड हमारी पार वैल्यू मिच्योर वैल्यू है और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये हम टेबल नंबर टू में देखेंगे और नाइन परसेंट इन टू फिफ्टीन ईयर दैट इज जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन फाइव वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन फाइव जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वेन वी विल मल्टीप्लाई एंड सम ऑफ ऑल दिस फिगर एंड फाइनली वी विल गेट वन थाउजेंड एटी वन डॉलर और वन थाउजेंड एटी वन डॉलर इज नॉट इक्वल टू ट्वेल्व फिफ्टी इसका मतलब ये है कि हमारा रेट इज टू हाई Uh, here is uh, some tips and information for uh, you uh, to guess the next YTM rate. जब आपका ये वाली value इस value से कम आएगी, जब आपकी ये वाली value इस present value से कम आएगी, इसका मतलब ये है कि आपने high interest rate try किया है, ठीक है? आपने क्या किया? High interest rate try किया है. तो जब आपकी ये वाली ये वाली value इस value से ज़्यादा आएगी, ये वाली value आपकी ज्यादा आएगी इस वाली वैल्यू से इसका मतलब ये है कि आपने कम वाला इंटरेस्ट रेट ट्राई किया है तो बट नाउ द सिनेरियो इज दैट कि हमारी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कम आई है इट्स मीन हमने हायर इंटरेस्ट रेट ट्राई किया है तो हमें ये वाली फिगर बड़ी चाहिए हमें ये वाली फिगर 1250 में चाहिए तो अब हम कम वाला इंटरेस्ट रेट ट्राई करेंगे अगर हम कम वाला इंटरेस्ट रेट ट्राई करेंगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी तो सो वी ट्राई एट सेवन परसेंट अब हम सेवन परसेंट पे जब ट्राई करते हैं तो फाइनली वी विल गेट ट्वेल्व फिफ्टी इज इक्वल टू नाइन टेन पॉइंट एट जीरो प्लस थ्री सिक्सटी टू डॉलर सो दैट इज ट्वेल्व सेवेंटी टू बट दिस ट्वेल्व सेवेंटी टू इज नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल विद द ट्वेल्व फिफ्टी बट इट्स बट दिस इज मच क्लोजर विद द ट्वेल्व फिफ्टी एज कंपेरेटिव टू टेन एटी वन तो वन थिंग वी नीड वन थिंग वी मेक श्योर हेयर कि आपका जो इंटरेस्ट uh, रेट है वो सेवन और नाइन के बिटवीन फॉल करता है बट दैट इंटरेस्ट इज मच क्लोजर विद द सेवन परसेंट द रीजन इज ट्वेल्व सेवेंटी टू इज मच क्लोजर विद द ट्वेल्व फिफ्टी और जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट आएगा जो डिस्काउंट रेट आएगा दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज विद द सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फाइव क्योंकि हम थोड़ा सा इस पे हायर पे ट्राई करेंगे तो ये हमारा ट्वेल्व फिफ्टी के इक्वल आएगा सो हेयर इज द इंटरप्लेट मैथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कर सकते हैं एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं और एग्जैक्ट uh, जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हमारे ट्वेल्व फिफ्टी के इक्वल करेगा हमारी फिगर को सो हेयर इज द इंटरप्लेट मैथड थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न द मिनिमम वी ट्राई दैट इज सेवन परसेंट एंड द मैक्सिमम वी ट्राई दैट इज नाइन परसेंट एक हमने सेवन परसेंट ट्राई किया एक नाइन परसेंट ट्राई किया एंड द एग्जैक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें चाहिए वो ट्वेल्व फिफ्टी के ऊपर चाहिए ट्वेल्व फिफ्टी इज आवर प्रेजेंट वैल्यू विच वी आर पेइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट विच वी आर पेइंग फॉर द बॉन्ड तो ट्वेल्व फिफ्टी के ऊपर हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है 
तो सेवन इज मिनिमम नाइन इज मैक्सिमम जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान डिफरेंस आता है दैट इज टू परसेंट जीरो पॉइंट जीरो टू और जो वैल्यूज डिफरेंस आता है मिनिमम सेवन परसेंट के ऊपर द डिफरेंस बिटवीन द ट्वेल्व फिफ्टी करंट प्राइस विद द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट इज ट्वेंटी थ्री डॉलर और जो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस के दरमियान डिफरेंस आता है दैट इज वन नाइन्टी टू डॉलर और यहाँ पे इंटरप्लेट मेथड के जरिए एक्स डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो टू इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय वन नाइनटी टू डॉलर तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट डबल जीरो टू फोर एंड वाई टी एम वेन वी विल एट दिस जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट विद इन द मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो हमने ट्राई किया था दैट इज सेवन परसेंट सेवन सेवन परसेंट प्लस दिस अमाउंट and finally we get the final uh, discount rate that is 7.24 so 7.24 is the exact internal rate of return yield to maturity of this bond hame pehle jo tha hame sirf current market pata thi lekin hame internal rate of return ya required rate of return is bond ka nahi pata tha but now we find out that the exact ytm yield to maturity of this bond is 7.24% और अगर ये हमारा इफ दिस बॉन्ड इज मिनिमम पेइंग दिस बॉन्ड एंड इफ दिस रेट इज कंपेटेबल विद द मार्केट तो देन वी विल डू इन्वेस्टमेंट इन दिस बॉन्ड अदरवाइज वी विल क्विट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट सो एंड दिस वी विल लर्न व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस रिलेशनशिप विद द यील्ड सो व्हाट इज बॉन्ड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप हियर इज द डिस्काउंट बॉन्ड व्हाट इज डिस्काउंट बॉन्ड हियर आर बेसिकली सम टिप्स यू नीड टू मस्ट बी रिमेंबर with the bond price yield uh, so here is the discount bond the market required rate of return exceeds the coupon rate when the par value is greater than p not here is simply simply aapko pata hona chahiye discount bond kya hota hai pehli baat to ye ki par value kya hoti hai aur p not kya hoti hai par value jo aapki kisi bhi security ki bond ki face value hoti hai usko hum par value kehte hain फर्ज की है एक बॉन्ड है उसकी 1000 जो है ना उसकी बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ तो दैट इज 1000 पार वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड और पी नॉट क्या होती है पी नॉट आपकी करंट प्राइस होती है जिसके ऊपर वो बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल होता है या मार्केट में सेल हो रहा होता है अगर लेट्स वन थाउजेंड का बॉन्ड है और वो मार्केट में नाइन के ऊपर सेल हो रहा है या अवेलेबल है दैट इज दैट मीन दैट बॉन्ड इज सेलिंग एट डिस्काउंट प्राइस तो जब आपकी करंट प्राइस आपकी बॉन्ड की पार वैल्यू से कम होगी तो वो बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल हो रहा है ठीक है व्हेन द मार्केट व्हेन द मार्केट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स द कूपन कूपन रेट दैट पार वैल्यू व्हेन द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज ग्रेटर देन द करंट मार्केट प्राइस इट्स मीन द बॉन्ड इज सेलिंग एट डिस्काउंट एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज डिस्काउंट बॉन्ड वट इज प्रीमियम बॉन्ड जो प्रीमियम बॉन्ड होता है जब आपका बॉन्ड की करंट प्राइस उसकी पार वैल्यू से ज्यादा हो तो दैट बॉन्ड इज सेलिंग एट प्रीमियम एंड दैट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज प्रीमियम बॉन्ड जो कि हमारी प्रीवियस एग्जांपल है उसमें जो मार्केट बॉन्ड की करंट प्राइस थी जो मार्केट प्राइस थी वो उसकी 1250 थी और जो उसकी पार वैल्यू थी वो वन थी तो इसका मतलब है वो टू हायर जो प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल आउट हो रहा था या अवेलेबल था तो इसमें दैट बॉन्ड इज premium bond when your current price of the bond is greater than the par value of the bond that bond is known as premium bond what is par bond the coupon rate equal the market required rate of return when p not is equal to or uh, your when the current price of bond is equal to the par value of the bond it means that bond is selling at the par bond uh, par prices and that bond is known as par bond जब आपकी बॉन्ड की करंट प्राइस उसकी पार वैल्यू की इक्वल होगी दैट बॉन्ड इज नोन एज पार बॉन्ड हेयर इज सम टिप्स फॉर यू फॉर द कैलकुलेशन एंड फॉर द क्विकली कैलकुलेशन ऑफ वाई टी एम रेट यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को टिप्स दे रहा हूँ तो आप लोगों को याद रखने हैं ताकि आप बहुत ईजिली और क्विकली जो है वाई टी एम रेट को गेस कर सकें इफ अ बॉन्ड सेल्स एट अ डिस्काउंट यहाँ पे अगर एक बॉन्ड डिस्काउंट के ऊपर सेल होगा तो उसका मतलब क्या है कि पी नॉट उसकी करंट प्राइस उसकी पार वैल्यू से कम होगी ये तो डिसाइडेड है व्हेन द बॉन्ड सेल एट डिस्काउंट एट दैट टाइम इट्स पी नॉट विल बी लेस देन इट्स पार वैल्यू उसकी पी नॉट उसकी पार वैल्यू से कम होगी तो जो डिस्काउंट बॉन्ड होगा उसका वाई टी एम रेट हमेशा कूपन रेट से ज्यादा आएगा कूपन रेट जैसे हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल है उसमें कूपन रेट टेन था वाई टी एम आया 
लेकिन जो आपका डिस्काउंट बॉन्ड होगा उसका वाई रेट उसका जो यील टू मेच्योरिटी रेट होगा रेट होगा वो हमेशा कूपन रेट से ज्यादा होगा तो आपको एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड डिस्काउंट है या प्रीमियम है अगर बॉन्ड वो आपका डिस्काउंट बॉन्ड है तो जो उसका वाई रेट होगा उसकी कूपन इंटरेस्ट रेट से हमेशा ज्यादा होगा एंड यू ऑलवेज ट्राई द वाई रेट ग्रेटर दैन द कूपन रेट If a bond sell at par, then P not is equal to par value, and VATM will be equal to coupon rate. अगर bond आपका par पे sell होगा, तो उसका जो VATM rate होगा, वो हमेशा coupon rate से coupon rate के equal होगा. If a bond sell at premium, then P not will be higher than the par value. जब आपका एक bond premium के ऊपर sell होगा, उसकी जो current price होगी, P not होगी, that will be always greater than its par value. और जो उसका वाई रेट होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इट्स कूपन रेट जो कि हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें हमारी जो करंट प्राइस थी वो 1250 थी उसकी पार वैल्यू जो थी वो 1000 थी वो प्रीमियम बॉन्ड था लेकिन जो उसका हमने वाई रेट निकला वो 7.2 परसेंट निकला और जो उसका कूपन रेट था वो टेन था तो जो आपका प्रीमियम बॉन्ड होगा उसका जो वाई रेट होगा वो हमेशा कूपन रेट से क्या होगा कम होगा जिस तरह हमारी एग्जाम्पल में 7.2 परसेंट वॉज लेस देन द 10 परसेंट सो सो गाइज इट वॉज ऑल अबाउट द हील टू मेच्योरिटी कंसेप्ट इट स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली अप्रिशिएट द क्वेश्चन एंड आई फील हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर स्टे हैप्पी स्टे